హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పిఎస్ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ జోన్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో జేఎల్ఎం సిలబస్ సంబంధించి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఏసీలో ఏసీ సప్లై అనేటువంటిది ప్యూర్ ఆర్కి మరియు ఎల్కి మరియు సికి ఇస్తే ఏ విధంగా కాంపనెంట్ బిహేవ్ చేస్తుంది అక్కడ ఆ సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అనే విషయం గురించి ఈ ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాము సో అది ఈ కాన్సెప్ట్ ఆ వీడియో ఎవరైతే చూడనట్టయితే మన ఇక్కడ ఐకార్డ్స్ నుంచి తన ముందు ఆ వీడియో చూడండి సో ఈ వీడియోలో మనం సో ఆర్ఎల్సి మూడు కంబైండ్గా ఉండేటువంటి సర్క్యూట్కి ఏసీ సప్లై ఇస్తే ఆ సర్క్యూట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అక్కడ వోల్టేజ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది కరెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఆ విషయం గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము దాంతోపాటుగా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఈ వీడియోలో చేయడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మన ఛానల్కి మొదటిసారి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో అలా విధంగా ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయడం వల్ల మన వీడియో అనేటువంటిది మరింత మందికి యూట్యూబ్ సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంక లేట్ చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం సో మన ప్రీవియస్ వీడియోలో సింగిల్గా ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్గా ఆర్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎల్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది సీకి ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయం గురించి డిస్కస్ చేసాం ఈ వీడియో కంబైన్డ్గా అనమాట ఆర్ఎల్ ఉండేటప్పుడు ఆర్ఎల్కి ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆర్సీకి ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే విషయం గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్గా ఏసీ సప్లై త్రూ సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ అంటే ఈ మనం సర్క్యూట్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆర్ అండ్ ఎల్ సిరీస్లో ఉండేటప్పుడు సో అక్కడ ఏ విధంగా మనకి వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కానీ బిహేవ్ చేస్తుంది అనే విషయం గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ముందుగా మనం ఒక సర్క్యూట్ తీసుకుని ఆర్ఎల్ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసుకుందాం వి అనే వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం ఇక్కడ ఐ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకుందాము సో ఇక్కడ ఆర్ ఎల్ ఆర్కి ఎక్కడాస్గా విఆర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనుకుందాం ఎల్కి ఎక్కడాస్గా విఆర్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనుకుందాము సో మనకి ఇది లూప్ కాబట్టి లూప్కి మనము ఒక కేవీఎల్ అప్లై చేసినట్లయితే కేవీఎల్ని అప్లై చేయొచ్చు అలాగే చేసిన ఈ రెండు ఫార్ములాస్ వస్తాయి లేదంటే మామూలుగా ఇండివిజువల్గా మనం చేసుకున్నట్లయితే ఆర్కి ఎక్కడాస్గా వోల్టేజ్ ఇందులో ఐ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఈ లూప్ మొత్తంలోనే సో దీనికి ఎక్కడాసుకున్న వోల్టేజ్ అనేటువంటిది విఆర్ అనుకున్నాం అప్పుడు విఆర్ అంటే ఏమిటి ఐ ఇంటూ ఆరు అకార్డింగ్ టు ఓమ్స్ల ప్రకారం ఇక్కడ డ్రాపు ఐ ఇంటూ ఆరు సో అదేవిధంగా ఇక్కడ డ్రాప్ వచ్చేసరికి ఐ ఇంటూ ఎక్సెల్ ఇండక్టర్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే ముందు వీడియోలో ఇండక్టెన్స్ రియాక్టెన్స్కి వచ్చేసరికి ఎక్సెల్ అనేటువంటిది మనం చెప్పుకుంటాం సో విఎల్ ఇక్కడ డ్రాప్ వచ్చేసరికి ఐ ఇంటూ ఎల్ ప్లేస్లో ఎక్సెల్ వస్తుంది అనమాట విఎల్ ఈజ్ గుడ్ ఐ ఇంటూ ఎక్సెల్ సో ఎప్పుడు కూడా రెసిస్టర్కి సర్క్యూట్కి వోల్టేజ్ అనేటువంటిది కరెంట్కి ఇన్ఫేస్లో ఉంటుంది రెసిస్టెన్స్లో వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఇన్ఫేస్లో ఉంటాయి సో అది ఇక్కడ రాసుకున్నాము రెసిస్టెన్స్కి ఎక్కడ రాసుకున్న వోల్టేజ్ ఇన్ఫేస్ విత్ ఐ సో ఇక్కడ డ్రాప్ అవుతున్న వోల్టేజ్ ఇక్కడ మన కామన్ పారామీటర్ ఐ అందుకు ఐని తీసుకున్నాము ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ కరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ వోల్టేజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ కాంపొనెంట్ వేరే ఈ కాంపొనెంట్ వేరే సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్లు కాబట్టి సో ఇక్కడ కామన్గా కరెంట్ కామన్ ఎందుకంటే ఇది లూప్లో కరెంట్ కామన్ కాబట్టి ఈ కరెంటు ఈ వోల్టేజ్ దగ్గర ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తుందని తీసుకుంది మనం ఒక వెట్టా డైగ్రామ్ తీసుకున్నట్లయితే ఐ కామన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఐ అనేటువంటిది కామన్గా తీసుకున్నాం ఇది రెఫరెన్స్ లైన్ కింద తీసుకుందాము సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ రెసిస్టెంట్కి ఎక్కడ రాసుకున్న వోల్టేజ్ విఆర్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ఐఏ ఎప్పుడు కూడా రెసిస్టెన్స్ ఎలిమెంట్లో ఆర్ అనేటువంటిది ఆర్కి వోల్టేజ్ అనేటువంటిది కరెంటు రెండు ఇన్ ఫేస్లో ఉంటాయి అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్లో వేవ్ ఫామ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది వోల్టేజ్ మన ప్రీవియస్ వీడియో చూసుకున్న ఇది వోల్టేజ్ అయితే అదే రెసిస్టెన్స్కి అయితే కరెంట్ కూడా సేమ్ అక్కడే స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఈ రెండు ఇన్ ఫేస్లో ఉన్నాయంట మనం సో ఇన్ ఫేస్ విత్ అయ్యి విఆర్ అంచెలో విఆర్లో కరెంటు మరియు వోల్టేజ్ అనేటువంటి ఇన్ ఫేస్లో ఉంటాయి సో అప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాము ఐ అనేటువంటిది రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాము విఆర్ అనేటువంటిది సో అదే లైన్ పైన ఎందుకంటే దెర్ ఈజ్ నో యాంగిల్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఇక్కడ ఎటువంటి ఎలక్ట్రికల్ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి సో ఇది కూడా ఇదే లైన్లో మనం గీయడం జరిగింది రెసిస్టెన్స్కి కరెంటు ఇన్ ఫేస్లో ఉంటుంది అది సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఇది ఎక్సెల్ మనం ఇండివిజువల్గా చెప్పుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పాను
सो इंतको वीएल अनेक सो ई रे मन रे लाइन कल मनमुक ट्रयांगल फाम अो इन इध टोटल सम अंत इधी प्लस इधी कल वी अने मैं अप्लाई वोलटेज इकड़ रेसीस्ट फ्लो वोलटेज अनेक्रा उ वोलटेज इन फेस करे की अदे इंडक्टर फ्लो करे वोलटेज अने करे की नई डिग्रीस लीडिंग उ वोलटेज लीडिंग उ करे लागिंग उ सो रेफर मैं फैनल वोलटेज वि इध वि इकड अकॉर्ंग टू पैथागर सिद्धांत प्रकार कर्णमो स्क्वे कर्णमन इधो भुजम इधो भुजम कर्णमो स्क्वे इज्क्वल टू भुजमो स्क्वे प्लस भुजम विआर स्क्वे प्लस विआर स्क्वे सो इंका इदंत डेरीवेशन एक्सप्लेन चाहिए अवसर लेदान विजक्वल टू स्क्वे वस्ते रूट विजक्वल रूट अवर विआर अंत ई एंट आर स्क्वे विएल अंत ई इंट एक्सएल स्क्वे सो इदा चुस्केंटे विजक्वल ई इंट आर एक्स स्क्वे फैनल ईजक्वल टू वि बै रूट अवर आर् स्क्वे प्लस एक्सएल स्क्वे अच्छी सो ईज वि बै आर मन की अकॉर्ंग टू वोम्स ईजल वि बै आर सो आर प्लेस इंपूटेंस जड अटम सो ई जड प्लेस इतम आर एल प्लस एक्सएल स्क्वे जड इज रूट अवर आर एस प्लस एक्सएल ईज वि बै जड सो इध मन गुर्त प्यूर् एसी सप्लाई आर एल सर्क्यूट की अंदर इंपूटेंस जड इज रूट अवर आर स्क्वे प्लस एक्स स्क्वे फार्मलापेवाल इक रिशन इधर्पेवाल करंट करे वोलटेज रेसीस्टे वोलटेज इन फेस उ इंडक्टन वोलटेज लीडिंग वोलटेज लीडिंग करेंट लाग उ वि लाग्स ई बै फाइव डिग्रीस इक वि अने नई डिग्रीस लागिंग उ करंट की लीडिंग उ लागिंग उदा मैं चुपचुच्छ सो पवर फैटर इको पवर फैटर का आर वे जड अने मैं प्रीविय वीडियो चुप्को सो इक काज ईक्वल टू पीज पी बै वि अवतनी कास्ट पै इज ईक्वल टू पी बै वि अने रायचु पवर फैटर इज ईक्वल मैं पवर फार्म पी इजल वि ए कास्ट पै इध कास्ट पै अंत पवर फैटर कास्ट पै इजल पी बै वि एन रायचु पी अंटे बीए कास्ट पै वि की विए के पे कास्ट पे मेकुदी सो वि कास्ट पे अंत के डबल्यू ट्रू पवर वि अंत अप्रंट पवर सो इला रायचु इत जस्ट रिश्शन को एक्सप्लेन फार्मलास प्रॉब्लम ये विधि में अगे झान्स जस्ट गुर्तपेटे सो इध फ्रेंड्स सिरी आर एल सर्क्यूटल इस्ते मन की बिहेव इकर्तपेटा पाइं इक मन की यांगि डिफरस एंतुदी वीआर एला उ वीएल एला उ इंपूडेंस फार्मला पवर फैट फार्मलाकेंटे ये प्रॉब्लम इच्छा चेयल प्यूर् आरसी सर्क्यूट की एलाद चुद आरसी सर्क्यूट अंत आरसी अने सीरीज इक वीआर ड्रॉप इक वीसी ड्रॉप इंत फ्लो करेंट अब इकड़े वि इजल टू विएम सैन मूव मैगेट एसी सर्कल सो इक सेम इंदो करे अने सेम रिफरस इंदोलो करेंट अने काम उबी सो इक करे काम उबी इक इंदो वोलटेज रेसीस्टे अक्रास वोलटेज विएर दूसम इंदो कैपासीटे मैं मुझे एम्को मैं प्रीविय वीडियो कैपासीटर की अक्रास वोलटेज अने करे की लागिंग उ सो अंक करेंट आंटे करे काम दबी वेटर अने लागिंग उ करे कंटे नई डिग्री डिली डिले स्टार्ट वोलटेज अंदक इध विआर इध वीसी सो फल रिजल्ट विएल गीस वीज रूट अवर वीसी स्क्वे प्लस विआर स्क्वे सेम इक रिश्शन प्रकार इकेंटे इक जड इज ईक्वल टू रूट अवर आर् स्क्वे प्लस एक्स स्क्वे वस्तु इक जड इज ईक्वल रूट अवर आर् स्क्वे प्लस एक्सएल वस्ते इक एक्स स्क्वे सो ई फार्मलापेको कैपासीटेंस वस्ते एक्स वस्तु इंडक्टेंस वस्ते एक्सएल वस्तु इक पवर फैट इज ईक्वल टू सेम आर बेजेड इकर्तन रे रिशन करे की रेसीस्टे अक्रास वोलटेज इन फेस उ अदे करे की कैपासीटे अक्रास वोलटेज लागिंग उ सो वे फाम गीस इकंपल गुर्त वे फाम सो फस्ट इनीषि करे स्टार्टी कैपासीटे की इधे वीसी एक् स्टार्ट नई डिग्री डिले स्टार्ट इधी वीसी इध वोलटेज वीसी का रेसीस्टे इक स्टार्ट इधर इधर वे फाम प्रकार गीस सो नैक्स्ट रेद रे प्रॉब्लम से फ्रेंड्स 
సో ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఫైండ్ ది ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది డైరెక్ట్ ఇంపిడెన్స్ అని ఇచ్చాడు ఇంపిడెన్స్ అంటే జడ్ అనమాట ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ది కాయిల్ హ్యావింగ్ ఇండర్టెన్స్ ఎల్ఎజిబుల్ జీరో పాయింట్ వన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఫైవ్ హోమ్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది కనెక్టెడ్ విత్ ది వోల్టేజ్ సోర్స్ టూ థర్టీ వోల్స్ ఫిఫ్టీ హెడ్జెడ్ ఆల్సో ఫైండ్ ది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఫైండ్ ది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఒకటి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే సో ఈ రెండు టెర్మినల్స్ మనము ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైండ్ ది ఇంపిడెన్స్ సారీ ఇంపిడెన్స్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ కాదు ఇంపిడెన్స్ ప్లస్ కరెంట్ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మనకి ఏంటి ఇది సిరీస్ ఆర్ సర్క్యూట్ ఆర్ ఎల్ సర్క్యూట్ సో ఆర్ అంది ఇచ్చాడు ఫైవ్ హోమ్స్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ హోమ్స్ ఇచ్చాడు ఎల్ హెచ్ జీరో పాయింట్ వన్ హెన్రీ ఇచ్చాడు ఇందులో ఈ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కూడా ఇప్పుడు టూ థర్టీ వోల్టేజ్ ఫిఫ్టీ హెజెడ్ అప్లై చేసాడు అనుకుందాం సో మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ డాటా రాసుకున్నాము మన ఫార్ములా ఏంటి ఫస్ట్ ఇంపిడెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఇంపిడెన్స్ జడ్ ఈజ్ కూడా ఏంటి రూట్ ఓవర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ ఎక్సెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్సెల్ ఫార్ములా ఏంటి టూ పై ఎఫ్ఎల్ సో ఎక్సెల్ టూ పై ఎఫ్ ఫిఫ్టీ హెజెడ్ ఎల్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ హెన్రీ ఇచ్చాడు సో ఎక్సెల్ ఈజ్ కూడా థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఓమ్స్ వస్తుంది ఈ రో ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే జడ్ ఈజ్ కూడా ఫార్ములా ఏంటో అనుకున్న రూట్ ఓవర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్సెల్ స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ ప్లస్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ వేస్తే జడ్ ఈజ్ కూడా థర్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇందులో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి ఇక్కడ ఆర్ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వీ బేస్ జడ్ రికార్డింగ్ ఓన్స్ లో రకం వీజ్ ఆర్ ప్లేస్ లో జడ్ వేసుకుంటాం సో వీ టూ థర్టీ బై జడ్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఇది ఫార్ములా ఫైనల్ గా సెవెన్ పాయింట్ డబల్ టూ త్రీ యామ్స్ అనేటువంటిది వచ్చింది నెక్స్ట్ సేమ్ అదే ఫార్ములాతో కెపాసిటెన్స్ ఇస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ ఇంకో ఫార్ములా ప్రాబ్లం గమనించినట్లయితే ఏ సర్క్యూట్ ఆఫ్ వన్ కిలో ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ కెపాసిటెన్స్ అంటే వన్ కిలో ఓమ్ ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ విత్ కెపాసిటెన్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రోఫైరడ్ కనెక్టెడ్ టు టూ థర్టీ ఓల్టేజ్ సప్లై టూ థర్టీ ఓల్టేజ్ ఫిఫ్టీ హెడ్జెడ్ సప్లై సో ఇందులో ఐ అనేది కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నాను ఫైండ్ ది ఇంపిడెన్స్ జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ తడిగాడు ఫైండ్ ది కరెంట్ ఎక్రాస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ తడిగాడు సో మనకి జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈ స్క్వేర్ అక్కడైతే ఎక్సెల్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఎక్స్ ఈ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈ అంటే వన్ బై టూ ఫైవ్ ఎఫ్సి ఈ ఫార్ములా మనం ఇండక్టివ్ రియాటెన్స్లో చెప్పుకున్నాము కెపాసిటివ్ రియాటెన్స్ ఇండక్టివ్ రియాటెన్స్లో ఇది చెప్పుకున్నాం సో ఎక్స్ ఈ అంటే ఏంటంటే వన్ బై టూ ఫైవ్ ఎఫ్సి వన్ బై టూ పై అంటే టూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఎఫ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాడు కెపాసిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ మైక్రో ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫైనల్గా సాల్వ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది వన్ టూ సెవెన్ త్రీ పాయింట్ డబల్ ఎయిట్ ఓమ్స్ అనేటువంటిది వచ్చింది ఎక్స్ ఈ సో జడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి రూట్ ఓవర్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఓవర్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వన్ కిలో ఓమ్ అంటే థౌసండ్ కిలో అంటే ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ వేయాలి సో అందుకు జీరో సో మూడు సొన్నలు వేసుకున్నాం ఒక థౌసండ్ ఓమ్స్ ప్లస్ వన్ టూ సెవెన్ త్రీ పాయింట్ డబల్ ఎయిట్ను వన్ టూ సెవెన్ ఫోర్ వేసుకున్నాం హోల్ స్క్వేర్ చేసుకుంటే వన్ సిక్స్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ అనేటువంటి రావడం జరిగింది ఇంపిడెన్స్ అనమాట జడ్ అంటే ఇంపిడెన్స్ సో ఇక్కడ ఐ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఐ ఈజ్ కూడా ఈ జడ్ వీ అంత ఎంత టూ థర్టీ బై ఇక్కడ వచ్చినటువంటి జడ్ వాల్యూ చేస్తే ఇంత వచ్చింది అదే కాస్ట్ పై పవర్ ఫ్యాటర్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాం ఇక్కడ కాస్ట్ పై ఇప్పుడు ఆర్ బై జడ్ ఆర్ అంత ఇచ్చాడు మనకి వన్ కిలో ఓమ్ ఇచ్చాడు వన్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ బై జడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ సిక్స్ వన్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ రెండు సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అనేటువంటిది ఇది పవర్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది ఇక్కడ కాస్ట్ ఫైవ్ సో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా కాస్ట్ ఫైవ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కాస్ట్ ఫైవ్ ఇస్ కూడా ఆర్ బై జడ్ ఆర్ ఎంత ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఇచ్చాడు బై జడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి థర్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఈ విధంగా మనము ఈ ఇలాంటి ఫార్ములాస్ ఇస్తే ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేసి ఏ ఫార్మ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా మనం చేయగలము సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధ అదేవిధంగా ఈ వీడియో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెల